தமிழகத்தில் பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முதலீடு செய்ய பதினேழு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் சுமார் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கனரக வாகனம் மின்னணு எரிசக்தி பொருட்கள் உற்பத்தி உள்ளிட்ட பதினேழு புதிய தொழில் திட்டங்களை தொடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகின ஒன்பது நிறுவனங்கள் நேரடியாகவும் எட்டு நிறுவனங்கள் காணொலி காட்சி மூலமாகவும் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டன குறிப்பாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் எழுநூற்று ஐம்பது மெகாவாட் மின் உற்பத்தி திட்டம் தொடங்கப்பட உள்ளது இயற்கை எரிவாயு மூலம் மின் உற்பத்தியாகும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் சுமார் மூன்றாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என தமிழக அரசு கூறியுள்ளது இதேபோல் அம்பத்தூரில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் அமெரிக்கா நிறுவனத்தின் தகவல் தரவு மைய திட்டமும் தொடங்கப்பட உள்ளது இதனால் இருநூறு பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ஆயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் பத்தாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் செல்போன் உதிரி பாக தயாரிப்பு திட்டம் தொடங்கப்பட உள்ளது இது தவிர ஒரகடம் சிப்கார்ட் தொழிற்பூங்காவில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் ஜப்பான் நாட்டின் கனரக உற்பத்தி ஆலையும் தூத்துக்குடி நெல்லையில் காற்றாலை மின் உற்பத்தி விரிவாக்க திட்டமும் சென்னையில் ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் தகவல் தரவு மைய திட்டமும் ஒப்பந்தப்படி தொடங்கப்படும் இதேபோல செங்கல்பட்டு பாலஜாபாத் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் புதிய தொழில் முதலீட்டு திட்டங்கள் தொடங்கப்பட உள்ளன குறிப்பாக காஞ்சிபுரம் மப்பேட்டில் தொடங்கப்படும் தொழிற்பூங்கா திட்டத்தின் மூலம் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூறு பேருக்கு புதிதாக வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக பதினைந்தாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று ஐம்பது பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையிலான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன ஜெர்மனி பின்லாந்து தைவான் பிரான்ஸ் தென்கொரியா ஜப்பான் சீனா அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து நெதர்லாந்து ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த பதினேழு நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்ய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்துள்ளன இதனிடையே அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி காணொலி மூலம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை மேற்கொள்ளவிருக்கிறார் மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு முடியிருக்கும் நிலையில் அதனை நீட்டிப்பதா வேண்டாமா என்பது குறித்து அவர் கருத்துக்களை கேட்கிறார் அதன் பிறகு அறிவிப்பு வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது கொரோனா அச்சுறுத்தல் முடியும் முன்பாக இந்திய விவசாயிகளை மிரட்டும் வகையில் வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு நிகழ்ந்து வருகிறது பல்வேறு மாநிலங்களை தாக்கி வரும் வெட்டுக்கிளிகள் தமிழகத்தை தாக்குமா தாக்கினால் எப்படி எதிர்கொள்வது என பார்க்கலாம் வெட்டுக்கிளிகளில் மிக தீவிரமானதாக கருதப்படும் பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் இந்தியாவை தற்போது வேட்டை காடாக மாற்றியுள்ளன ஆப்பிரிக்கா எத்தியோப்பியா நாடுகளைச் சேர்ந்த பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் ஏமன் வழியாக ஈரான் மற்றும் பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைந்து அங்கிருந்து இந்தியா வந்துள்ளது ராஜஸ்தானில் வேட்டையை தொடங்கிய வெட்டுக்கிளிகள் குஜராத் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் கோர தாண்டவமாடி வருகின்றன குஜராத் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் கோர தாண்டவமாடி வருகின்றன பொதுவாக பாகிஸ்தான் எல்லையை ஒட்டிய மேற்கு ராஜஸ்தான் வரை மட்டுமே இதன் படையெடுப்பு இருந்த நிலையில் தற்போது ஜெய்ப்பூர் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தின் பன்னாப்புலிகள் சரணாலயம் வரை விரிவடைந்துள்ளது காற்றின் வேகமும் திசையும் சாதகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் வெட்டுக்கிளிகள் டெல்லி நோக்கி நகரும் என வெட்டுக்கிளி எச்சரிக்கை அமைப்பின் இணை இயக்குநர் கே எல் குர்ஜார் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுக்குள் உள்ள வெட்டுக்கிளிகளால் முப்பத்தைந்தாயிரம் பேர் உண்ணக்கூடிய உணவை ஒரே நாளில் தின்று தீர்க்க முடியும் என கூறப்படுகிறது ஒரு வெட்டுக்கிளி ஐநூறு முட்டைகள் வரை பொறிக்கக்கூடியது என்பதும் நாள் ஒன்றுக்கு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவு பறந்து செல்லக்கூடியவை என்பதும் அவற்றின் ஆபத்தை உணர்த்துகின்றன இந்நிலையில் வெட்டுக்கிளிகள் தமிழகத்தை நோக்கி படையெடுக்கும் வாய்ப்புகள் மிக குறைவு என வேளாண் துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் தக்கான பீடபூமியை தாண்டி இதுவரை வெட்டுக்கிளிகள் படை எடுத்ததில்லை என்பதால் தமிழகத்திற்கு வரும் வாய்ப்பு குறைவு என வேளாண் துறை கூறியுள்ளது ஒருவேளை வெட்டுக்கிளிகள் தாக்கினால் வேம்பு சார்ந்த பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்திட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மாலத்தியான் மருந்தை மிகப்பெரிய தெளிப்பான்கள் மற்றும் தீயணைக்கும் இயந்திரங்கள் மூலம் பரந்த அளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம் என்றும் வெட்டுக்கிளிகளை சாப்பிடும் கோழி மற்றும் பறவைகளை பயன்படுத்தலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தால் உருவெடுத்துள்ள வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமான செயல் என பூச்சியியல் துறை ஆராய்ச்சியாளர் ஏழுமலை தெரிவித்துள்ளார் கோதுமை மக்காச்சோளம் ஆகியவை வெட்டுக்கிளிகளின் பிரதான உணவு என்பதால் வட இந்தியாவில் அவை பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறியுள்ளார் 
தக்கான பீடபூமியை தாண்டி வெட்டுக்கிளிகள் தமிழகத்திற்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவென தெரிவித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் எல்லாம் இவைகள் தங்களது தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தி மெதுவாக சைபர் போலன் கலவாய கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக இந்தியாவுக்குள் ஊடுருவி வடநாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தினர் என் வடநாட்டில் மிகவும் பெரும்பாலும் கோதுமை மக்காச்சோளம் போன்ற பயிர்கள் உணவாக பயிரிடப்படுகின்றது இவைகள் பிரதான உணவாக அவைகள் கருதப்படுவதால் இவைகள் பெரும்பாலும் அவைகளை அழித்து உண்டு பின்னர் மெது மெதுவாக தென்னிந்தியாவை நோக்கி படையெடுக்கின்றது இங்கு நமக்கு ஒரு மிகவும் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த தன்மை என்றால் தக்கான பீடபூமியை தாண்டி இவைகளுடைய வருகை வந்து மிகவும் குறைந்தே காணப்பட்டது மருத்துவ படிப்பில் ஓபிசி வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீடு முறையாக பின்பற்றப்படாதது குறித்து விளக்கம் அளிக்க சுகாதாரத்துறைக்கு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது மத்திய தொகுப்பில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லாதது சமூக நீதிக்கு எதிரானது என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மருத்துவ படிப்பிற்கான மாணவர் சேர்க்கை நீட் தேர்வு அடிப்படையில் நடைபெறுகிறது ஆண்டுதோறும் மாணவர் சேர்க்கையில் மத்திய தொகுப்பிற்கு பதினைந்து சதவீத இடங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன அதேபோல அரசியலமைப்பு சட்டம் பதினைந்தின் உட்பிரிவு ஐந்தின் படி கல்வி இடஒதுக்கீட்டில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு மத்திய பொதுத் தொகுப்பிலிருந்து வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் நீட் தேர்வு வந்த பிறகு மருத்துவ படிப்பில் மத்திய தொகுப்பில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு பின்பற்றவில்லை என திமுக கூட்டணி எம்பிக்கள் பலமுறை நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்பி வருகின்றனர் இடஒதுக்கீட்டு முறையை பின்பற்றாத காரணத்தால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஓபிசி பிரிவினருக்கு கிடைத்திருக்க வேண்டிய சுமார் பத்தாயிரம் இடங்கள் பொது பிரிவினருக்கு சென்றுவிட்டதாக பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையத்தில் ஓபிசி ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு புகார் அளித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் கல்வியாண்டில் ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு முதுகலை மருத்துவ இடங்களில் மத்திய தொகுப்பிற்கு எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பது இடங்கள் வழங்கப்பட்டன எனவும் அந்த இடங்கள் தமிழக மசம் இருந்திருந்தால் அவற்றில் நானூற்று நாற்பது இடங்கள் ஓபிசி பிரிவினருக்கு கிடைத்திருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து இடஒதுக்கீடு முறையாக பின்பற்றப்படாதது குறித்து பதினைந்து நாட்களில் விளக்கமளிக்க மத்திய சுகாதாரத்துறைக்கு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதற்கிடையே மருத்துவ கல்விக்கான மத்திய தொகுப்பில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்காதது சமூக நீதிக்கு எதிரானது என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய தொகுப்பில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லை என சொல்லும் மத்திய அரசு சமூக தகுதியால் முன்னேறிய வகுப்பினருக்கு மட்டும் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை வழங்குகிறது எனவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஓபிசி பிரிவினருக்கு மத்திய தொகுப்பில் இருபத்தி ஏழு சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் இதற்கு மாநில அரசுகள் அழுத்தம் தர வேண்டும் எனவும் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் மருத்துவ படிப்பில் பறிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் பத்தாயிரம் இடங்களை பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவிற்கு சிறப்பு ஒதுக்கீடாக வழங்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் போராடி பெற்ற இருபத்தேழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு மத்திய தொகுப்பு இடங்களுக்கு மறுக்கப்படுவதை சகிக்க முடியாது என தெரிவித்துள்ளார் மருத்துவ கல்வியில் கூடுதல் இடங்களை ஏற்படுத்தி அவற்றை பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு மாணவர்களை கொண்டு நிரப்ப வேண்டும் எனவும் ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஜெயலலிதா வாழ்ந்த வேதா இல்லத்தை முழுமையாக நினைவில்லமாக மாற்றக்கூடாது என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஜெயலலிதாவின் சொத்திற்கு தீபா தீபக் ஆகியோர் இரண்டாம் நிலை வாரிசுகள் எனவும் உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களை நிர்வகிக்க தனி அதிகாரி நியமிக்க கோரி அதிமுகவின் புகழேந்தி மற்றும் ஜானகிராமன் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதேபோல ஜெயலலிதாவின் வாரிசுகளாக தங்களை அறிவிக்க கோரி தீபா மற்றும் தீபக் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கு விசாரணை நீதிபதி கிராவரன் மற்றும் அப்துல் குத்துஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது அனைத்து வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது அதில் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் மற்றும் மகனுமான தீபா தீபக் ஆகியோர் ஜெயலலிதாவின் இரண்டாம் நிலை வாரிசுகளாக அறிவிக்கப்பட்டனர் மேலும் ஜெயலலிதாவின் அசைய மற்றும் அசையா சொத்துக்களில் இருவருக்கும் உரிமை உள்ளது எனவும் நீதிபதிகள் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டனர் சொத்துக்களில் ஒரு பகுதியே ஏழைகளுக்கு பயன்படுத்தும் வகையில் அறக்கட்டளை தொடங்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் இதுகுறித்து தீபா மற்றும் தீபக் எட்டு வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டனர் மேலும் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களை நிர்வகிக்க தனி அதிகாரி நியமிக்க கோரிய மனுவையும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது வேதா இல்லத்தை பொறுத்தவரை முழுமையாக நினைவில்லமாக மாற்றும் முடிவை அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என நீதிபதிகள் பரிந்துரைத்தனர் 
அதே போல ஜெயலலிதா வாழ்ந்த வேதா இல்லத்தை முழுவதுமாக நினைவில்லமாக மாற்றக்கூடாது என உத்தரவிட்டுள்ள உயர்நீதிமன்றம் அதன் ஒரு பகுதியை மட்டும் நினைவில்லமாக மாற்றலாம் என குறிப்பிட்டுள்ளது இது மட்டுமின்றி போயஸ் கார்டன் இல்லத்தை தமிழக முதலமைச்சர்களின் அதிகாரப்பூர்வ இல்ல மற்றும் அலுவலகமாக செயல்படுத்தவும் நீதிபதிகள் பரிந்துரைத்தனர் இது தொடர்பாக எட்டு வாரத்திற்குள் தமிழக அரசு உரிய பதிலளிக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது ஜெயலலிதாவின் இரண்டாம் நிலை வாரிசுகளாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்தது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக ஜெய்தீபா தெரிவித்துள்ளார் நீதிமன்ற உத்தரவு குறித்து நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு தொலைபேசி வாயிலாக கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட அவர் சொத்துக்களுக்கு ட்ரஸ்ட் அமைக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் அந்த இரண்டாம் நிலை வாரிசுகளை அறிவிச்சதுல நல்ல முடிவு கொடுத்திருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்றத நாங்க முன்னாடியே அதை கோர்ட்ல ஒத்துக்கிட்டு இருக்கேன் தெரிவிச்சிருந்தீங்க முழுமையாக்கூடிய <laughs> சொத்துக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு மேம் இப்போ குறிப்பா சசிகலா உங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல எதுவும் இருக்குங்களா கோர்ட்ல <laughs> 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 சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தற்போதைய உத்தரவு மூலம் ஜெயலலிதாவின் அசையும் அசையா சொத்துக்களை நிர்வகிக்கும் உரிமை தீபா தீபக்கிற்கு கிடைத்துள்ளதாக அவர்களுடைய வழக்கறிஞர் சுதர்ஷன் தெரிவித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு சுதர்ஷன் அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் நீதிமன்ற தீர்ப்பு இருவருக்கும் அங்கீகாரம் அளித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் இவ்வளவு நாள் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்காம இருந்தது இந்த தீர்ப்பினால இப்ப அனைத்து விதமான அங்கீ அங்கீகாரங்களும் கிடைச்சதுனால இவங்க தான் வந்து இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸா அந்த என்டையர் எஸ்டேட்டை இவங்க தான் பாதுகாத்து இவங்க தான் மெயின்டைன் பண்றதுக்கான உண்டான உத்தரவு தான் இன்று உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ளது மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களை யாரும் அபகரிக்க விடமாட்டோம் என அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு ஸ்கை மூலம் பேசிய அவர் இதனை குறிப்பிட்டார் மக்கள் எண்ணத்திற்கு ஏற்ப தொண்டர்கள் எண்ணத்திற்கு ஏற்ப நிர்வாகிகள் எண்ணத்திற்கு ஏற்ப அமைச்சர்கள் எண்ணத்திற்கு ஏற்ப இதை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் ஆகவே இதில் எதிர்ப்பு என்பது இல்லை யாரும் அம்மா சொத்தை அபகரிக்க முடியாது விடவும் மாட்டோம் என்பதை மிக தெளிவாக இங்கே பதிவு செய்ய நான் விரும்புகிறேன் எந்த நேரத்தில் இந்த சொத்துக்கு எப்படி உரிமையாளர்கள் இவர்கள் பின்னாடி வாரிசுதாரர்கள் என்பதை அவர்கள் நிரூபிக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் வழக்குமன்றத்தில் நாங்கள் எடுத்து சொல்ல தயாராக இருக்கிறோம் ஆகவே தான் வழக்குமன்றம் இந்த ஒரு எட்டு வாரம் 
வாய்ஸ் இல்லத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் நினைவில்லமாக மாற்றுவது சாத்தியமற்றது என மூத்த பத்திரிகையாளர் துக்ளக் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் முறையீடு செய்யக்கூடும் என்று குறிப்பிட்ட அவர் வேதா இல்லம் முழுவதையும் நினைவில்லமாக மாற்ற தீபா தீபக் ஆகியோர் ஒத்துழைப்பதே ஜெயலலிதாவிற்கு பெருமை சேர்க்கும் என கூறினார் நினைவில்லமாக்குவதற்கு நீதிமன்றம் தடை விதிக்க முடியாது என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் தடை விதிக்க முடியாது என்றால் அதிகாரத்திற்கு இருக்கிறது என்று தடை விதிக்கலாம் ஆனால் அது உச்சநீதிமன்றம் வரை இந்த பிரச்சனை போவதற்கு கொண்டு செல்லப்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதே போல தீபா தீபக் ஆகிய இருவரும் தங்களுடைய அத்தையினுடைய வீடு நினைவில்லமாகி மக்கள் பயன் மக்கள் வந்து பார்வையிடுகிற ஒரு சிறப்பை பெறுகிறது என்பதற்கு அரசோடு ஒத்துழைப்பது தான் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் என்று நான் கருதுகிறேன்
நாடு முழுவதும் கொரோனா தீயாய் பரவி வரும் நிலையில் கேரளாவில் தற்பொழுது கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை கடந்திருக்கிறது இன்று புதியதாக நாற்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது இதனால் கேரளாவில் மொத்தமாக கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது இதுகுறித்த மேலதிக விபரங்களோடு செய்தியாளர் ராஜா இணைகிறார் ராஜா மேலதிக விபரங்கள் என்ன வணக்கம் ஷமீனா அதாவது சற்று முன்பாக கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் குறிப்பிட்டது வந்து நாற்பது பேருக்கு புதிதாக கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அதாவது இன்று மட்டும் நாற்பது புதிய தொற்றுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் இதில் ஒன்பது பேர் வெளிநாடுகளில் இருந்து பயணித்தவர்கள் பதினாறு பேர் மகாராஷ்டிரம் ஐந்து பேர் தமிழகம் மூன்று பேர் டெல்லியில் இருந்து பயணித்தவர்கள் என்று அவர் தனித்தனியான விவரங்களை பட்டியலிட்டுள்ளார் இதேபோல் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு கேரளாவில் இதுவரை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது இதில் நானூத்தி நாற்பத்தைந்து பேர் மட்டுமே தற்போது சிகிச்சையில் உள்ளனர் என்றும் பினராயி விஜயன் கூறியுள்ளார் இதுவரையில் முக்கிய தகவலாக கேரள முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் இதுவரை இந்தியா முழுக்க வசித்துள்ள வசித்து வரும் கேரள மாநிலத்தை பூர்வீகம் பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள் நூத்தி எழுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக கேரள முதலமைச்சர் சற்று முன்பாக அறிவித்துள்ளார் அதாவது நூத்தி எழுபத்தி மூன்று பேர் என்பது பல்வேறு நாடுகள் மற்றும் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் வசிக்கும் நூத்தி எழுபத்தி மூன்று பேர் இதுவரை உயிரிழந்திருப்பதாகவும் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கூறியுள்ளார் இந்த அறிவிப்பின் தொடர்ச்சியாக சற்று முன்னதாக கேரள முதலமைச்சர் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார் அதாவது மதுக்கடைகள் நாளை முதல் இயங்கும் என்றும் சற்று முன்னதாக அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது ஷமினா மற்ற மாநிலங்களை பொறுத்தவரை கேரளாவில் கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே உள்ளது தற்பொழுதுதான் நாற்பது பேர் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எந்த மாதிரியான யுக்திகளை கையாண்டு கொரோனா தொற்று பரவலை கேரளா கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது ராஜா அதாவது ஷமினா நாட்டிலேயே முதல் முறையாக கேரளாவில் தான் கொரோனா முதலில் கண்டறியப்பட்டது கேரள அரசாங்கம் எடுத்த தீவிர முயற்சியின் காரணமாக உயிரிழப்புகள் பெரும்பாலும் குறைந்து வந்திருந்த நிலையில் சற்று ஒரு ஒரு வாரம் அல்லது இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு வரை கேரளாவில் சில தினங்களாக ஒரு கொரோனா தொற்று கூட இல்லாத சூழல் நிலவி வந்தது படிப்படியாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி வந்த கேரளாவில் கடந்த சில நாட்களாக முப்பது முதல் நாற்பது பேர் வரையிலான தொற்று கண்டறியப்பட்டிருப்பது அந்த மாநிலத்துக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது இதுவரையில் நானூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து பேருக்கு மட்டுமே அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவது என்பது ஒரு முக்கியமான எண்ணாக கருதப்படுகிறது ஷமினா கேரளாவில் இன்று புதியதாக நாற்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது இதன் மூலமாக கேரளாவில் ஒட்டுமொத்தமாக ஆயிரத்து நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது இது குறித்த விவரங்களை எம்முடைய செய்தியாளர் ராஜா வழங்க கேட்டும் தங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி ராஜா தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை பார்க்கலாம் உலகம் முழுவதும் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்தை கடந்துள்ளது நோய் பாதிப்பால் இதுவரை மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் புதிதாக பத்தொன்பதாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது அங்கு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தை கடந்துள்ளது கொரோனாவுக்கு அங்கு ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரேசிலில் மூன்று லட்சத்து தொண்ணூத்தி இரண்டாயிரம் பேருக்கும் ரஷ்யாவில் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது பிரிட்டனில் முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் கொரோனாவுக்கு உயிரிழந்துள்ளனர் உலகம் முழுவதும் இருபத்தி நான்கு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரம் பேர் கொரோனாவிலிருந்து மீண்டுள்ளனர் கொரோனா பரவல் அச்சம் மீண்டும் உள்ள நிலையிலும் சீன ராணுவம் போருக்கு தயாராக வேண்டும் என்று அந்நாட்டு அதிபர் ஷி ஜின்பிங் அறிவித்துள்ளார் தேசிய பாதுகாப்பில் கொரோனா வைரஸ் குறிப்பிட தகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள போதும் புதிய வகை பயிற்சிகள் ராணுவ வீரர்களுக்கு தேவைப்படுவதாகவும் ஜின்பிங் தெரிவித்துள்ளார் அந்நாட்டு ராணுவ சீர்திருத்தத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளதாகவும் ஜின்பிங் கூறியுள்ளார் இதனிடையே லடாக் எல்லையில் இந்தியாவும் படைகளை குவித்து வருகிறது பீகார் மாநிலத்தில் தாய் இறந்தது தெரியாமல் ஒரு வயது குழந்தை விளையாடி கொண்டிருக்கும் காட்சி காண்போரை கண்கலங்க வைத்துள்ளது கொரோனா ஊரடங்கால் லட்சக்கணக்கான புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தண்ணீர் உணவு இருப்பிடமின்றி சாலைகள் ரயில் நிலையங்கள் மாநில எல்லைகளில் தவித்துக் கொண்டுள்ளனர் இந்நிலையில் பீகார் மாநிலம் முசாஃபர்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நான்கு நாட்களுக்கு மேலாக உணவின்றி தவித்த தாய் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் தாய் இறந்தது கூட தெரியாமல் தூக்கத்தில் இருப்பதாக நினைத்து 
போர்வையை பிடித்து ஒரு வயது குழந்தை அங்கும் இங்குமாக விளையாடிக் கொண்டிருந்தது ஊரடங்கு காரணமாக சென்னை தாம்பரம் அடுத்த நடுவீரம்பட்டு பகுதியில் வினோத் லோகேஸ்வரி ஜோடிக்கு எளிமையான முறையில் திருமணம் நடைபெற்றது பெற்றோர்கள் முன்னிலையில் அங்குள்ள சிவன் கோவிலில் மாலை மாற்றி இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர் இதேபோல் சென்னை பள்ளிக்கரணை அருகே தேமுதிக பிரமுகர் இல்ல திருமணம் விழா எளிமையாக நடைபெற்றது கோவிலம்பாக்கத்தில் உள்ள கோவிலில் நடைபெற்ற அசோக் கோமதி திருமணத்தில் நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டுமே பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தினர் சீர்காழி தாலுகாவில் மேற்கொள்ளப்படும் குடிமராமத்து பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி மேட்டூரணை திறக்கப்பட உள்ளது இதனையடுத்து கால்வாய்கள் மற்றும் நீர்நிலைகளை தூர்வாரும் பணிகளை மேற்பார்வையிட சிறப்பு அதிகாரிகளை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது இந்நிலையில் சீர்காழி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட கொள்ளிடம் புதுப்பட்டினம் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் குடிமராமத்து பணிகளை நாகை ஆட்சியர் பிரவீன் நாயர் மற்றும் சிறப்பு அதிகாரி சந்திரமோகன் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் மேலும் குடிமராமத்து பணியில் முறைகேடுகள் ஏதேனும் நடைபெற்றால் முறைகேட்டில் ஈடுபடுவோர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சிறப்பு அதிகாரி சந்திரமோகன் தெரிவித்தார் மதுரை கூடல் நகரில் பாம்பிடமிருந்து எஜமானரின் குடும்பத்தை காப்பாற்றிய வீட்டு நாய் காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறது ஜாப்ரியல் என்பவர் தனது வீட்டில் டாபர்மேன் இன நாய் வளர்த்து வந்துள்ளார் செவ்வாய் என்று மாலை வீட்டு வராண்டாவில் ஆறு அடி நீள சாலை பாம்பு நுழைந்தது பாம்பு நுழைவதை கண்ட நாய் தனது எஜமானரை காப்பாற்ற பாம்புடன் சண்டையிட்டு பாம்பை கடித்துக் கொன்றது பாம்பு கடித்ததில் நாயின் உடலில் மூன்று இடங்களில் காயம் ஏற்பட்டது இதையடுத்து நாயின் உரிமையாளர் கால்நடை மருத்துவருக்கு தகவல் அளித்து நாய்க்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடு செய்தார் சீர்காழி தாலுகாவில் மேற்கொள்ளப்படும் குடிமராமத்து பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி மேட்டூரணை திறக்கப்பட உள்ளது இதனையடுத்து கால்வாய்கள் மற்றும் நீர்நிலைகளை தூர்வாரும் பணிகளை மேற்பார்வையிட சிறப்பு அதிகாரிகளை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது இந்நிலையில் சீர்காழி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட கொள்ளிடம் புதுப்பட்டினம் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் குடிமராமத்து பணிகளை நாகை ஆட்சியர் பிரவீன் நாயர் மற்றும் சிறப்பு அதிகாரி சந்திரமோகன் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் மேலும் குடிமராமத்து பணியில் முறைகேடுகள் ஏதேனும் நடைபெற்றால் முறைகேட்டில் ஈடுபடுவோர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சிறப்பு அதிகாரி சந்திரமோகன் தெரிவித்தார் சென்னை ஐநாபுரத்தில் மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்த கைதி பழனி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஐநாவரம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் மாற்றுத்திறனாளி சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் அறுபத்தி ஆறு வயது முதியவர் உட்பட பதினாறு பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் இந்த வழக்கில் ஒருவர் விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில் நான்கு பேருக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனையும் மீதமுள்ளவர்களுக்கு ஏழு ஆண்டுகள் மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதித்து சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் புழல் சிறையில் இருந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் காவலாளி பழனி இன்று சிறையறையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் சக கைதிகள் அளித்த தகவலின் பேரில் உடலை மீட்ட போலீசார் அவரது உடலை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வு அனுப்பி வைத்தனர் சென்னை பூக்கடை பகுதியில் சாலையோர பழ வியாபாரிகள் மீது போலீசார் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது பூக்கடை பகுதியில் பழ வியாபாரிகள் தள்ளுவண்டியில் கடை போட்டிருக்கிறார்கள் அங்கு வந்த போலீசார் தள்ளுவண்டிகளை அகற்றிய போது அதுகுறித்து கேட்ட பழ வியாபாரிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் இதில் காவேரி என்ற பெண் வியாபாரி காயமடைந்து வாயில் ரத்தத்தோடு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் இதையடுத்து மற்ற வியாபாரிகள் ஒன்று சேர்ந்து பூக்கடை காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்தில் இன்று மேலும் எட்நூற்று ஐம்பத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் பதினெட்டாயிரத்தை தற்பொழுது தாண்டியிருக்கிறது நேற்று கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுநூறாக பதிவாகி இருந்த நிலையில் இன்று எட்நூற்று ஐம்பத்தி மூன்றாக பதிவாகி இருக்கிறது இதுவரை இல்லாத அளவாக இன்று எட்நூற்று ஐம்பத்தி மூன்றாக தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவியர்களின் எண்ணிக்கை பதிவாகியுள்ளது இதுகுறித்த மேலதிக விவரங்களோடு எம்முடைய சிறப்பு செய்தியாளர் தமிழரசு இணைகிறார் தமிழரசு மேலதிக விவரங்கள் என்ன 
தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக நமக்கு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது இது தொடர்பான ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் சற்று நேரத்தில் சுகாதாரத்துறை வெளியிடும் குறிப்பாக சென்னையில் இன்று ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது கடந்த ஒன்பது நாட்களாக சென்னையில் ஐநூறுக்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வருகின்றனர் இன்றும் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் இதை தவிர்த்து கள்ளக்குறிச்சியில் மும்பையிலிருந்து வந்த மகாராஷ்டிராவில் இருந்து வந்த எழுபத்தி நான்கு பேருக்கும் அதே நேர திருநெல்வேலியில் மகாராஷ்டிராவில் இருந்த நாற்பத்தி ஆறு பேரும் என மொத்தம் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து இருந்து வந்த இன்று தமிழகம் வந்த நூத்தி அறுபத்தி ஓரு பேருக்கு தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது இதை தவிர்த்து சென்னையை தவிர்த்த பிற மாவட்டங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் திருவள்ளூரில் முப்பத்தி ஆறு பேருக்கும் செங்கல்பட்டில் முப்பத்தி நான்கு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் இன்று இருபத்தி ஐந்து பேருக்கும் திருவண்ணாமலையில் பனிரெண்டு பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதை தவிர்த்து தூத்துக்குடியில் நான்கு பேருக்கும் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் ஐந்து பேருக்கும் அரியலூரில் நான்கு பேருக்கும் இன்று தொற்று உறுதியாகி இருக்கிறது இதற்கு அடுத்தபடியாக திருச்சி மாவட்டத்தில் மூன்று பேருக்கும் கடலூரில் இரண்டு பேருக்கும் கன்னியாகுமரியில் ஒருவருக்கும் இன்று தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது ராமநாதபுரத்தில் இரண்டு பேருக்கும் திருப்பத்தூரில் ஒருவருக்கும் வேலூர் நீலகிரி தர்மபுரி தஞ்சாவூர் நாகை ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா ஒருவருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் இன்று மொத்தமாக அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பேருக்கும் அதே போல வெளி மாநிலங்களில் இருந்து அதாவது மகாராஷ்டிராவில் இருந்து வந்த நூத்தி அறுபத்தி ஓரு பேர் என மொத்தம் இதுவரை இல்லாத அளவில் உச்சபட்சமாக இன்று ஒரே நாளில் தமிழகத்தில் எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்றைய தினம் மொத்தமாக பதினோராயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஓரு பரிசோதனைகள் அதாவது மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வந்த நிலையில் இன்று இரண்டாவது முறையாக எட்நூறு என்ற எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் கரைக்கிறது குறிப்பாக இதுவரை இல்லாத வகையில் எட்நூத்தி முப்பத்தி மூன்று பேர் இன்று பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் ஏற்கனவே சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சொல்லியிருந்தார் அதாவது வெளி மாநிலங்கள் ஊரடங்கில் பல்வேறு தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வருபவர்கள் மூலம் தற்போது ஒரு அது ஒரு சாதையை கட்டுப்படுத்துவதில் சவாலான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லியிருந்தார் அந்த சூழலில் இன்று ஒரே நாளில் நூத்தி அறுபத்தி ஓரு பேருக்கு வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து பேசலாம் தமிழரசி தற்பொழுது நம்முடன் மருத்துவர் ராஜ்குமார் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் தற்பொழுது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்நூற்று ஐம்பத்தி மூன்றாக இருக்கிறது இது தொடர்பாக உங்களுடைய பார்வை என்னவாக இருக்கு சார் வணக்கம்மா இன்னைக்கு இந்த யூஸ்வலா எண்ணிக்கை மட்டும் அதிகமாகும் பட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு சிவியாரிட்டியே அதிகமா இருக்கு இப்ப தீவிரம் தீவிரம் அதிகமா இருக்கு இன்னைக்கு ஆக்சுவலி நிறைய மூச்சு நிலங்கள் நிறைய ஜலமா இருக்க பேஷண்ட்ஸ் நிறைய இன்னைக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்ம ஒன்னுமே கவனமா இருக்க வேண்டிய நேர காலகட்டம் இது நம்ம என்னதான் தலைவர்கள் வந்து அரசு அறிவிச்சாலும் நம்ம மக்களாகிய நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஆபத்து நிஜமானது ஸோ கவனம் தேவைங்க ஸோ நம்ம ஒன்றுமே ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் பிகாஸ் இப்ப முன்னாடி நம்பர் மட்டும்தான் அதிகமா இருந்துச்சு இப்ப தீவிரமும் அதிகமா இருக்குது இன்னைக்கு வந்த கேஸ்ல நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மகாராஷ்டிராவில் இருந்து வந்தவர்களாலதான் தொற்று பரவியதா தற்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை எப்படி கையாண்டா சரியா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் தற்காலிகமா நம்ம நிறுத்தி இயக்கலாம் நினைக்கிறேன் நடவடிக்கைகளை <laughs> 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 கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் அவங்க எக்கனாமிக் ரீசன் பொருளாதார காரணத்துக்காக வந்து ரொம்ப ரிலாக்சேஷன் பண்ணிட்டாங்க நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா திருப்பி ஒரு பழைய மாதிரி ஒரு லாக்டவுன் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் ஓரளவுக்காவது நம்ம கட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியல அது எங்கேயோ போய் நிற்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துல இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில் மக்கள் இந்த சூழ்நிலையை எப்படி கையாண்டா சரியா இருக்கும் சார் ஆமா இது நம்ம கரெக்டான கேள்விங்க அரசாங்கத்தை மட்டுமே நம்ம பழி சொல்ல முடியாது நம்ம மக்களாகிய நாம் ஒண்ணுமே கவனமா இருக்கணும் நமக்கு நம்மளோட பொருளாதாரத்துக்காக தான் கவர்மெண்ட் இவ்வளவு ரிலாக்சேஷன் கொடுத்திருக்காங்க அதை நம்ம மனசில் கொண்டு 
நம்ம வந்து ஒண்ணுமே வந்து இந்த சமூக விலகலோ இல்ல வந்து ரொம்ப கூட்ட கூட்டமா சேராம மாஸ்க் அணிகிறதோ கை கழுவுறதோ ரொம்ப ரொம்ப கவனமா செஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ள கொரோனாவை கொண்டு வராம இருக்க முடியும் கடந்த ஒரு வாரமாக ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் எட்நூற்றுக்கு மேலாக கொரோனா தொற்று பரவ இருந்தது இன்று எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாக அது பதிவாகி இருக்கிறது தொடர்ந்து இது அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா கண்டிப்பா இருக்குங்க தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நினைக்கிறேன் உணவு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துல இந்த பீக்க ரீச் பண்ணுவோம் அந்த பீக் ரீச் பண்ண பிறகுதான் படிப்படியா கேஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒன்பது தங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி திரு ராஜ்குமார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை இதுவரைக்கும் பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒன்றாக பதிவாகி இருக்கிறது இன்று ஒரே நாளில் தமிழகத்தில் எட்நூற்று ஐம்பத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது இதுகுறித்த விவரங்களை தற்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் ஐ